നമസ്കാരം ആഹാരത്തിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം കേട്ടോ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കൊറോണ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ചാനലിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫുഡ് റെസിപ്പി അല്ല എന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു പക്ഷേ റെസിപ്പി എന്തോ എനിക്ക് എൻ്റെ റെസിപ്പീസ് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇപ്പോൾ ടിക്ടോക്കിലും സക്സസ് ആയി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വീഡിയോസ് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമുക്ക് ഇതും കൂടെ നമ്മുടെ ഒരു ഭാഗമാക്കി മാറ്റാം അപ്പോൾ ഫുഡ് റിവ്യൂസ് ഉണ്ടാവും ഫുഡ് വാക്ക് ഉണ്ടാവും ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കഴിയട്ടോ കൊറോണ ഒക്കെ കഴിയട്ടെ പിന്നെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ഭക്ഷണം തേടി പിടിച്ച് ആ നാട്ടിലെ സ്പെഷ്യൽ ഭക്ഷണം എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും പിന്നെ ഭക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫുഡാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ട്രാവലിംഗ് എല്ലാവരും ചെയ്യണം അല്ലാതെ നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തെ കിട്ടില്ലല്ലോ നമ്മൾ പല സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ വൈഫും റൂമിലും ഒറ്റയ്ക്ക് ആയിരുന്നു എങ്കിലും ഞങ്ങൾ നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു മൂന്ന് ഭക്ഷണം നമ്മൾ മെയിനായി ശ്രമിച്ചു ഒന്ന് മട്ടൺ ചുക്ക ചെട്ടിനാർ സ്റ്റൈൽ മട്ടൺ ചുക്ക രണ്ട് ഒരു ചിക്കൻ സുർബിയാൻ മൂന്നാമത് ഞാൻ കഴിച്ചത് നമ്മളെ ഇത് ഷീർ കോർമ്മ ഡെസേർട്ട് ആയിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം മട്ടൺ ചുക്കയൊക്കെ പോവാണ് അപ്പം മട്ടൺ ചുക്കിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെട്ടിനാട് അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാട് സ്റ്റൈലിലാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഈ മട്ടൺ ചുക്കിനെ പറ്റി കേട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പെരുന്നാക്ക് കുറച്ച് ഡ്രൈ വേർഷൻ ഉണ്ടാക്കിയത് അത്ര ഒരു വെറ്റ് വേർഷൻ അല്ല ഒരു ഒരു മിനിമം വെറ്റ് വേർഷനിലാണ് നമുക്ക് ചുക്ക കാണാൻ പറ്റുക എന്തിനാണ് ട്രൈ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ സുർബിയാൻ ഉണ്ട് സുർബിയാൻ നല്ല മസാല ഒക്കെ ഉള്ളൊരു റൈസാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കുറച്ച് ഡ്രൈ ആക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെറ്റ് മോട്ടിലാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ് ഇതാണ് റെസിപ്പി മട്ടൺ ചുക്ക് എടുക്കാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ബോൺലെസ് മട്ടൺ എടുക്കാൻ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഇഞ്ചി ഉപ്പ് മഞ്ഞളും വെള്ളവും ചേർത്ത് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ചിക്കനിലും ബീഫിലും ഇത് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഇതെന്താ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ മറ്റേത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും വിചാരിച്ച് ചെയ്യാണ് അല്ല സ്ലോ കുക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് മട്ടൺ റെഡി ആവും അപ്പം നമ്മൾ ചീനച്ചട്ടിയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് കറിവേപ്പില വറ്റൽമുളക് ചെറിയ ഉള്ളി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വഴറ്റുക അതിലേക്ക് ഇത്തിരി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഇതും ഇട്ട് വഴറ്റുക ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൊത്തമല്ലിയുടെ സീഡ് ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി നന്നാവും അത് ആദ്യം ചെയ്യണം ആ എണ്ണയിൽ വഴറ്റണം അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ഇനി മട്ടൺ വേവിച്ച അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഈ മസാല ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാണ് കാരണം ആ ഡ്രൈ ഫ്ലേവർ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഒരു മീഡിയം കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ കുറച്ച് ഇഞ്ചി കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ എടുത്ത് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ മട്ടൺ അതിലേക്ക് ഇടാം മട്ടൺ ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മട്ടൺ ഓൾറെഡി കുക്ക് ഇടാൻ ഒരുപാട് വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം കൂടി ഇപ്പോൾ കൊഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ മട്ടൻ്റെ ഫ്ലേവർ നഷ്ടപ്പെടാനും പാടില്ല ഇനി മട്ടൺ ഈ കുറച്ച് നേരം മൂടി വെച്ച് വയ്ക്കണം അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇത്തിരി കരിവേ എന്താ കുരുമുളകും എന്താ പറയുക ഗരം മസാല നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകണം ഇനി നമ്മൾ മൂടി വെച്ച് വയ്ക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ മട്ടൺ സെപ്പറേറ്റ് വേവിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മസാല പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി മാത്രമാണിത് ഇനി നമ്മൾ നമ്മൾ ഇഷ്ടാനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഡ്രൈ ആക്കാം അല്ലാതെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മുകളിൽ ഒരു നാരങ്ങ നീരും അതുപോലെ എന്താ പറയുക കുറച്ച് കറിവേപ്പിനലി മല്ലിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക മട്ടൺ ചുക്ക സെറ്റ് ചെയ്യാം മട്ടൺ ചുക്ക എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഒരു സംഭവമാണ് എൻ്റെ നല്ല തമിഴ്നാട്ടിൽ നിങ്ങൾ എവിടെ യാത്ര ചെയ്താലും ഒരുവിധപ്പെട്ട ഹോട്ടലിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ് ഈ മട്ടൺ ചുക്ക നമ്മുടെ നാടൻ ടേസ്റ്റിൽ അത് കറിവേപ്പിലിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ ഉള്ള ഒരു മട്ടൻ്റെ ഡിഷ് അതൊന്ന് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രൈഡ് മട്ടൺ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു 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 ഫീൽ വരുന്നില്ലേ അതാണ് സംഭവം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചിക്കൻ സുർബിയാനാണ് സുർബിയാൻ എന്ന് പേര് കേൾക്കുമ്പം എന്തോ നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയ ഏതോ ഒരു നാട്ടിലെ
പിന്നെ നമ്മൾ ചോറിന് വേണ്ടി വെള്ളം തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ് പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക പട്ടയുടെ ഇല പിന്നെ കുറച്ച് പച്ചമുളകും ഇട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം തിളക്കുമ്പം രണ്ട് എന്താ പറയുക കുതിർത്ത് വെച്ച ലോങ് ഗ്രീൻ റൈസ് അതായത് ബസ്മതിൻ്റെ വൈറ്റ് റൈസ് ഞാൻ വേവിച്ചു ഒരു എഴുപത് എൺപത് ശതമാനം അമ്പത് വേവിച്ച് ഊറ്റിയിട്ട് നമ്മളത് ദമ്മിടാൻ പോവാണ് അപ്പം ചിക്കനൊക്കെ റെഡിയാണ് ഒരു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ചിക്കനും അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ചിക്കൻ റെഡി എന്ന് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഉള്ളി ഇട്ടു ഇനി നമ്മൾ ദമ്മിടാൻ വേണ്ടി അരി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇടുക അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ അരി ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് ടോപ്പിംഗ് ഉണ്ട് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സാഫൺ നമുക്ക് അലക്കി ഒഴിക്കാം ഫ്രൈഡ് ഒണിയൻ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇടാം ഇതൊക്കെ ഇട്ട് ശേഷം നമ്മൾ ദമ്മിടാൻ പോകണേ എൻ്റെ ദമ്മിങ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുക്കറിലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമും പത്ത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിം അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമും പിന്നെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ച് അതായത് ഫ്ലെയിം ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിൽ കിട്ടും അതായത് നമ്മൾ അരിയൊക്കെ വേറെ വേറെ നിൽക്കും അതായത് എല്ലാ എന്താ പറയുക ലിക്വിഡും ആ അരി നന്നായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയി നിൽക്കും അതുപോലെ തന്നെ മസാല അടിയിൽ കരിയാതെ നോക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ടെക്നിക്ക് പറഞ്ഞത് എന്തായാലും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടോ ചിക്കൻ സുർബിയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കഴിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഇതിനുമ്പ് ചില വീഡിയോസ് മലയാളി ബ്ലോഗേഴ്സ് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല സ്ഥലത്തും ചിക്കൻ സുർബിയാനെ പറ്റി ചിക്കൻ സുർബിയാൻ പ്ലസ് മെഷീൻ ചിക്കനോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ അത് മനസ്സിലാക്കിയത് ഇങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ട് എന്നേ പോലും അപ്പോൾ ഞാൻ തേടി പിടിച്ച് കണ്ടക്ട് റെസിപ്പി ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് പെരുന്നാക്ക് നമ്മളെന്തെങ്കിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടേ എപ്പോഴും ബിരിയാണി നെയ്ച്ചോറും മതിയോ അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചപ്പോഴാണ് ഇനി ഡെസേർട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കാര്യം വന്നത് ഓർമ്മ വന്നത് അതാണ് ഷീർ കോർമ്മ അപ്പോൾ ഷീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാലും കോർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈത്തപ്പാഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ്സ് ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഹൈ പേർഷ്യ മുതൽ ഇങ്ങനെ ഹൈദരാബാദ് വരെ ആൾക്കാർ മുസ്ലിംസ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡെസേർട്ടാണിത് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ടിക്ടോക്കിൽ ഇട്ടിരുന്നു ഫുൾ നെഗറ്റീവ് കമൻ്റ് ആണ് എല്ലാവർക്കും ഇത് സേമിയ പായസമാണ് സത്യത്തിൽ സേമിയ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതും നമ്മൾ നോർമൽ സേമിയ വെർമസല്ലേ അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തിൻ വെർമസല്ലേ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ നമ്മുടെ അതും വെച്ച് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം ടേസ്റ്റ് മാറ്റൊന്നും വരുന്നില്ല ബട്ട് ആ കോർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഈത്തപ്പഴം അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മാറ്റം വരുന്നത് നമ്മുടെ നോർമൽ സേമിയ പായസമേ അല്ല ഓക്കെ അപ്പം സേമിയ പായസത്തിൻ്റെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഡെസേർട്ട് പക്ഷെ ട്രൈ ചെയ്യണം ട്രൈ ചെയ്യാത്ത ഒരു ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ പലർക്കും അറിയായിരിക്കും പക്ഷെ എന്നെ പോലത്തെ പല മലയാളികൾക്കും ഈ ഷീർ കോർമ്മ ഒരു പുതിയ അനുഭവം തന്നെയാണ് കാരണം ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിനു മുമ്പ് അങ്ങനെ കഴിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ റെസിപ്പി അപ്പോൾ ഷീർ കോർമ്മ ഞാൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ പാൽ ആദ്യം കുറുക്കാൻ വെക്കുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സേമിയുടെ കൂടെയാണ് കുറുക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഞാൻ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു പാനിൽ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു നമ്മുടെ സേമിയ അതായത് വെർമിസല്ലി ശരിക്കും തിന്നിൽ വെർമിസല്ലി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു പക്ഷേ നമ്മുടെ സാധാ വെർമിസല്ലി ഉപയോഗിച്ചാലും മതി അത് ബ്രൗൺ ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റണം നമ്മൾ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതേ പാനിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നട്ട്സുകളായ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ വാൽനട്ട് ബദാം പിസ്സ അതൊക്കെ ഇടാം എൻ്റെ അടുത്ത് ഉള്ളതൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടു നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെയാണ് പിന്നെ കോർമ്മ അതായത് ഈത്തപ്പഴം ഈത്തപ്പഴം അല്ലാതെ ഒരു പരിപാടിയില്ല അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡിഷിൻ്റെ പ്രത്യേകത തന്നെ അത് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നതും ഈ കോർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറുക്കി വെച്ച പാലും പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യണം പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഈത്തപ്പഴത്തിലെ മധുരം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇത് കുറുകും ചെയ്യും കുറച്ച് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഏലക്കായപ്പൊടി ഇട്ടു ചിലർ റോസിൻ്റെ പെറ്റലിടും റോസിൻ്റെ എസെൻസ് ഇടും സാഫ്രൺ ഇടും അതൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റിയ വെർമിസല് ഇട്ട് നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലത്തെ സാധനം കിട്ടും അപ്പം ഇതാണ് ഷീർ കോർമ്മൻ്റെ റെസിപ്പി കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ കണ്ട ഒരു സെമിയ പായസത്തിൻ്റെ പോലെ ഉണ്ട് ചിലരൊക്കെ തിക്നെസ് കൂടുതൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ എനിക്ക് താല്പര്യം ഇങ്ങനെ ഒരു തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് കഴിക്കാൻ എനിക്ക് കുടിക്കാൻ താല്പര്യം